我们继续将焦点转到日本，非洲开发会议即将在日本召开，而这次的会议对日本的外交具有什么样的意义？对中国又有什么影响呢？下面我们就立刻连线人在东京的 VOA 卫视特约记者小玉，请小玉来带我们掌握这方面的最新讯息。小玉你好，好的，第五届非洲开发会议预定本周六（六月一号至六月三号）在日本横滨召开。在此之前，今天星期四，日本首相安倍晋三会见了坦桑尼亚总统伊奎特，同时，安倍首相还预定在为期三天的这次会议上会见五十多名非洲的首脑以及国际机构的代表。同时，日本政府还预定在这这次会议期间宣布，在未来五年，日本的官方和民间将。非洲国家提供总额大约为三万亿日元的经济援助，这其中包括一点四万亿官方发展援助额。这显示出这次会议将成为安倍非洲外交的一个国际大舞台。嗯，那么小鱼，日本现在这么积极在拓展非洲外交，它的目的究竟是什么呢？给我们分析一下好吗？是的。一个关键词可以说是制衡中国。那么今天星期四，日本内阁官房长官菅义伟在记者招待会上谈到了这次非洲开发会议的意义。他说，中国的首脑多次访问非洲，可是日本呢，自从小泉首相以后就再也没有去过。另外，日本的共同通讯社在报道今天安倍首相会见。会见坦桑尼亚总统的时候，也提到，今年三月，中国国家主席习近平到访了坦桑尼亚，显示出这次的会见意在制衡中国。那么，我们知道，今年十二月，安倍晋三上台以后，他展开了积极的外交，出访了许多国家。那么，今天日本经济新闻在报道这条消息的时候。特意绘制了一个地图，显示出安倍重点访问的国家都是中国的周边国家，嗯、也就是说有意构筑起对华的包围圈。那么这篇报道在评价安倍积极外交，认为这这样的外交为日本的经济开拓了海外市场，但同时也表示担忧说，那么这这样的积极外交并没有改善。日本与中国、日本与韩国的这个呃邻国关系。另外，安倍自身的有关历史认识的发言，还给安倍外交的中心、日美同盟关系，甚至带来了阴影。邹、嗯、宁、嗯，好的，我们非常感谢小玉在东京为我们所做的连线报道。